Apakah kalian pernah mendengar sebuah penyakit yang bernama sirosis hepatitis? Sirosis hepatitis merupakan sebuah penyakit akibat rusaknya jaringan hati akibat infeksi virus hepatitis yang berkepanjangan ataupun konsumsi alkohol secara berlebih. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pusat metabolisme zat gizi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit serta berperan dalam proses detoksifikasi. Serosis hepatitis mewakili penyebab kematian ke-11 secara keseluruhan di dunia. Menurut data riset kesehatan dasar Republik Indonesia tahun 2018, prevalensi sirosis hepatitis yang didiagnosa dokter mencapai 0,4 persen, yang mana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,2 persen dari tahun 2013. Lalu, apa saja sih penyebab dari sirosis hepatitis? Sirosis hepatitis disebabkan oleh pola makan yang buruk, makanan yang tidak higienis, minum alkohol yang berlebih, penyakit liver yang berat, serta konsumsi obat yang mengandung zat hepatotoksik. Ada pun tanda dan gejala dari sirosis hepatitis antara lain nyeri di bagian perut, lemas, mual, muntah, perubahan pola nafsu makan, perut membesar atau asites serta badan menguning. Adapun dampak lain yang timbul akibat sirosis hepatitis antara lain munculnya varises esophagus di kerongkongan, spider nevi di kulit, mata menguning serta pembesaran kelenjar limfa atau yang disebut dengan splenomegaly. Adapun tujuan dari diet sirosis hepatitis antara lain 1. Memberikan asupan makanan yang cukup agar status gizi tetap baik 2. Mencegah kerusakan hati lebih lanjut serta meningkatkan fungsi jaringan hati yang tersisa 3. Mencegah dan mengurangi resiko komplikasi 4. Memperbaiki kualitas hidup 5. Mencegah katabolisme atau pemecahan protein Prinsip dan cara diet antara lain energi 25-35 kilokalori per kilogram berat badan, protein diambil 15% dari total kebutuhan energi, lemak diambil 25% dari total kebutuhan energi. Selanjutnya untuk karbohidrat diambil 60% dari total kebutuhan energi serta yang terakhir serat dari sayur dan buah untuk memperlancar saluran pencernaan selanjutnya yaitu jenis makanan yang dianjurkan tidak dianjurkan dan dibatasi kira-kira apa saja ya jenis makanan tersebut Untuk yang pertama yaitu bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita sirosis hepatitis. Untuk sumber karbohidrat ada nasi, mie, bihun, kentang, gula, serta madu Protein hewani ada telur, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu, dan lain-lain untuk protein nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan yaitu kacang hijau, kacang kedelai dan lain-lain. Sumber minyak dan lemak ada semua jenis minyak, mentega, margarin, santan encer serta alpukat. Untuk sayur yaitu semua jenis sayur kecuali yang terdapat pada daftar bahan makanan yang tidak dianjurkan. Untuk buah yaitu semua jenis buah kecuali yang terdapat pada bahan makanan yang tidak dianjurkan Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan antara lain minuman beralkohol, kopi kental, minuman bersoda, minuman dalam kemasan, makanan tinggi garam, susu kental manis, cuka, tape, serta es krim
Bahan makanan yang dibatasi antara lain kol, sawi, lobak, durian, nangka, kembang kol, daun singkong, nanas, dan buah kedondong. Adapun yang terakhir yaitu contoh menu yang dapat diaplikasikan di rumah. Untuk makan pagi ada nasi, ada ikan panggang, serta sayur asem. Kelingan pagi ada buah pisang dan biskuit. Untuk makan siang ada nasi, ada bola-bola daging, ada tempe goreng, serta sop buncis. Untuk selingan sore ada jus jeruk manis serta buah apel. Untuk makan malam yaitu ada nasi, ada ayam, ada perkedel tahu serta ada sop bayam. Dan untuk selingan ada buah pepaya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat Ayo obah pola makan untuk hidup lebih sehat